bucați. Dați-vă de cinci minute. În cinci minute să nu se bată mintea ta niciun gând. Decât nu mai gândul ai Dumnezeu. Decât nu mai să simți cum sulfie între jurul capului tău prezența Duhului Sfânt. Închizi ochii și îndrepti privirea interioară spre inima. Inima nu este cea care, inima nu este cu aici chiar, de aici chiar, unde bate inima noastră, ci unde bate deasupra, aici cu inima spirituală. Când face această legătură, atunci mintea și primează sfatul după obnicesc al inimii. Și toată ființa ta se va acolo. Și atunci, într-adevăr, puterea rugăciunii poate schimba munții, poate multe mulți. Nu o să ajungem la asta. Dar n-ar cât, măcar cât de cât, organizați-vă rugăciunea în așa fel încât să vă rugați cu mintea și cu inima. Când te rogi, ai să simți o călbără. Când te rogi cu adevărat. Când mântă ta covară în inima, ai să simți o călbără. Dacă ai astea căldură, vine de jos, în sus este de la diavol, nu aveți înțeleg ce Dacă această căldură vine din, din sus, în jos, sau se lucrează direct aici, fără de ce, prin partea inferioară a corpului, se lucrează aici, atunci este Duhul Dumnezeu care se reuște în tine. S-ar putea să ajungeți la asta. După multă vreme, nu fac o prezentare cu cine în tată. Pe Iisus, ce vrea și ascult, că vreau lucrurile astea. Rugați-vă. Rugați-vă de 5 minute. În cinci minute să nu se bată mintea ta niciun gând. Decât nu mai gândul ai Dumnezeu. Decât nu mai să simți cum sulfie în jurul capului tău prezența Duhului Sfânt. Și apoi, plăceți acolo. Al dată o să vorbesc mai pe de rugăciunea inimii. Și apoi să simți cum Duhul Sfânt te vizitează, rar, apoi mai des, apoi mai des, până când îmi mult timp în inima ta. Am văzut un om. Am văzut un om care făcea rugăciunea inimii. Era Părintele Ghiuș. Era bătrân, făcea foarte rar, în cauza bătrâneții. Să-i la meserea Cernica. Și când îl vedeai umblând pe aleile Cernicăi sau în biserică, era ca un, ca un sfânt, parcă nu atingea Pământul. Avea o față, deși nu zâmbea, avea o față luminoasă și zâmbitoare. Am avut o revelație cu el când m-am dus la genica și am spus, dar nu, ce era, nu știu, vrea să te-am un colț, ca nu știu, un scaun acolo de tine, în penumbră. Era un cel mai umbrit colț, de la tar. Și pe cât a avansat rugăciunea, pe atât colțul părintelui se lumina. Te uitai la dânsul și nu vedeai o reoră. Dar vedeai că toată zona aceea colțul de satel era mai luminoasă decât restul. Altariul vedea că altariul a luat cu lumânea pe vreau cu pecul. Și am înțeles atunci ce înseamnă practicarea rugăciunii. Știam de el că practic, toată lumea știa că practic de rugăciunii mele, că a ajuns la forme așa de înalte, încât prin rugăciunea pe care o spunea inima lui tot timpul și mintea lui să creeze în aceasta ceva de bine. Trebuie să că atunci când faci căciunea iubi și ai ajuns la rugăciunea desăpârșită, poți să predici, poți să vorbești cu cineva, poți să vinzi lumânări, poți să faci alte lucruri, să sapi pe tine, să îți crești probleme, iar inima ta și mintea ta cântă tot timpul Doamne, se vizitoa să fie Dumnezeu, iubiește-mă pe mine pe toți. Tot timpul, fără întrerupere. Și fără despărțire de Dumnezeu. Ca și când mintea s-a secționat în două. Una care lucrează ceea ce face o noțiune și alta care ține în legătura cu Dumnezeu fără întreabă. Nu ne va trebui nouă să ajungem acolo, dar Dumnezeu este mare. Lucrul Dumnezeu face toate.